안녕하세요 러페이킹입니다 오늘은 딸기와 바닐라 버터링 쌀쿠키를 만들어 보겠습니다 재료를 준비해 주세요 무염버터는 포마드 상태로 준비해 주세요 핸드믹서의 중간 속도로 1분간 휘핑해서 버터의 결을 부드럽게 풀어줍니다 버터에 분당을 넣고 바닐라 빈씨도 긁어서 넣어주세요. 분당이 날리지 않도록 핸드믹서의 속도를 조절해가면서 버터와 분당을 섞어주세요. 주걱으로 분당과 버터를 한번 섞어준 다음에 핸드믹서를 이용하시면 더 좋습니다. 달걀 흰자는 미리 결을 풀어주세요. 한꺼번에 의도하지 않게 많은 양이 들어가는 것도 막아주고 버터와 섞이는 시간도 단축시켜줍니다. 달걀 흰자가 버터와 잘 섞여서 달걀이 보이지 않을 때 달걀 흰자 3분의 1을 더 넣고 섞어줍니다. 달걀 흰자의 온도가 차가우면 버터와 섞을 때 분리가 일어납니다. 꼭 실온에 미리 꺼내두세요. 남은 달걀 흰자를 다 넣고 휘핑해줍니다. 섞이지 않은 부분이 없도록 주걱으로 버터를 한번 섞어준 다음 다시 한번 짧게 휘핑해주세요. 아몬드 가루는 고운 채로 채친 것만 사용해주세요. 가루 재료들은 한번 섞어서 채에 쳐주는데요. 한 번에 넣으면 반죽이 힘들기 때문에 먼저 절반만 넣어서 섞어줍니다. 주걱으로 자르듯이 쿠키 반죽을 섞어줍니다. 바닥을 한 번씩 긁어가면서 골고루 섞일 수 있도록 해줍니다. 남은 가루 재료들을 넣고 잘 섞어줍니다. 반죽이 잘 섞였으면 하나로 뭉친 다음 랩으로 덮어서 시원한 곳에 두세요. 이제 딸기 버터링 쿠키 반죽을 만들겠습니다. 가루 재료들은 한 곳에 담아 섞어주시고 버터는 포마드 상태로 달걀은 미지근한 온도로 준비해주세요. 핸드믹서로 약 1분간 휘핑해서 버터의 결을 부드럽게 풀어줍니다. 분당을 넣고 약 30초간 휘핑해서 버터와 분당이 잘 섞이도록 해줍니다. 달걀은 결을 부드럽게 풀어서 준비해주시고 버터에 달걀을 3분의 1씩 넣어서 휘핑해줍니다. 30초 정도 휘핑한다고 생각하시면 됩니다. 달걀과 버터가 잘 섞이면 달걀 3분의 1을 더 넣어주세요. 남은 달걀 3분의 1을 넣고 휘핑해줍니다. 가루 재료들은 한번 섞은 다음 체에 쳐서 넣어주세요. 주걱으로 반죽을 가르듯이 섞어주는 것도 좋지만 핸드믹서에 거품기로 섞어주면 훨씬 빠르게 섞을 수 있습니다. 가루 재료와 버터가 어느 정도 섞였다면 반죽을 하나로 뭉쳐주세요. 짤주머니에 853번 팁을 끼우고 반죽을 담아줍니다. 반죽은 너무 많이 담지 마시고 주먹 크기 정도만 담아줍니다. 가운데 시작점을 조금 짜준 다음 시계 방향으로 동그랗게 짜줍니다. 원이 끝나가는 지점에서는 힘을 빼주세요. 처음에는 잘 안되더라도 몇번 하다보면 예쁘게 만들 수 있어요. 165도로 예열된 오븐에 155도로 22분 구워주세요. 소형 오븐은 온도를 10도 올려주세요. 구워져 나온 쿠키는 식힌 망 위에서 식혀주세요. 형태 유지는 잘 되고 입안에서는 부드럽게 녹아요. 맛있는 버터링 쌀 쿠키가 완성되었습니다. 
오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 좋은 하루 되세요.